Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm gonna discuss with you price floor. I will also explain you the graph and the explanation of the graph and some exam related questions. The lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. Welcome back. The topic is going to be price flow. Price flow. Before I made a lecture on the price ceiling. If you haven't seen that lecture, this is the link in the description. Go and see it. 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 Then go and see it. Go and see it. Go and see it. Price flow. Go and see it. कंफ्यूज नहीं होना सीलिंग फ्लोर ये थोड़ा सा उल्टा इकोनॉमिक्स में है फ्लोर जमीन की तरफ होता है सीलिंग छत की तरफ होती है मगर यहाँ पर उल्टा है कि फ्लोर यहाँ ऊपर है और सीलिंग नीचे है बहरहाल ये ग्राफ है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा और पूरी तरह से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे टॉपिक की जानब चलते हैं वॉट इज प्राइस फ्लो अच्छा यहाँ पे है मिनिमम हाई प्राइस कंट्रोल्स और वहाँ पे था मैक्सिमम प्राइस प्राइस सीलिंग में तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे मिनिमम हाई प्राइस कंट्रोल यानी गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट की प्राइस को मिनिमम पे सेट कर देती है ये ये थोड़ा उल्टा है मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि इक्वली बिरियम पॉइंट से नीचे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर सेट करती है और वो कहती है कि मिनिमम आप इस प्रोडक्ट को इतना चार्ज करेंगे इससे ऊपर सॉरी इससे नीचे आप चार्ज नहीं कर सकते ना इससे ऊपर ना नीचे ये है जी पॉइंट जहां पे आपने चार्ज करना है तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज प्राइस फ्लो दिस इज अचुएशन वेन द गवर्नमेंट सेट्स अ मिनिमम प्राइस अब द इक्विलिब्रियम प्राइस Sets a minimum price above the equilibrium. इन चीजों को याद कर लो इकोनॉमिक्स में वर्डिंग्स बहुत मायने रखते हैं जहां वर्डिंग गलत हुई पूरा का पूरा सवाल गलत हो गया नाउ द क्वेश्चन इज क्या फायदा होता है ये काम करने का जब इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस को सेट कर दिया जाए दिस प्रिवेंस प्रोड्यूसर्स फ्रॉम रिड्यूसिंग द प्राइस बिलो द प्राइस सो इसको रोक देती है तो जो प्रोड्यूसर हैं जो सप्लायर हैं वो इस प्राइस से नीचे सप्लाई नहीं कर सकते द सिचुएशन इज कॉल्ड प्राइस फ्लो ठीक है चले आगे बढ़ते हैं जनाब ऐसा नजर आता है ये ग्राफ प्राइस फ्लोर का और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लू वाली लाइन आ रही है ना ये जो ब्लू वाली लाइन है बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे वो ई e लिखा हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट इक्विलिब्रियम पे मैंने लेक्चर बनाया था नहीं देखा ये रहा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है जाओ जाके देख लो ये जो वो पॉइंट है इंटरसेक्शन इससे ऊपर गवर्नमेंट ने प्राइस को सेट कर दिया और उसको नाम आप क्या देंगे आप देंगे पी मिन यानी प्राइस मिनिमम ये मैक्सिमम नहीं है मिनिमम मैक्सिमम नीचे होता है इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम इक्विलिब्रियम से नीचे और इकोनॉमिक्स में मिनिमम इक्विलिब्रियम के ऊपर नाउ द क्वेश्चन इज कि जब गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लेती है तो ऐसे में मसाइल पैदा होते हैं हम उन मसाइल को देखेंगे वो क्या मसाइल होते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है उसको आंसर कैसे देना है इस सिचुएशन को जो कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन पैदा हो गई है इसे गवर्नमेंट टैकल कैसे करेगी ये सारी चीजें इसी लेक्चर में हम डिटेल्स के साथ कवर करेंगे मूव करते हैं वाई डू गवर्नमेंट डू इट गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम प्राइस यानी हाई प्राइस को जो मैंने अभी ये दिखाया आपको ये क्यों सेट करती हैं इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट क्यों करती हैं दिस इज अ क्वेश्चन टू रेज द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट्स को कभी कभी ऐसा करना होता है कि जो प्रोड्यूसर हैं यानी इनकी इनकम को बढ़ाओ एग्रीकल्चर वालों के लिए भी जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा रिसेंटली कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जी उन्होंने एग्रीकल्चर साइड पे कुछ चीजों में प्राइस फ्लोर की तरफ गए और कुछ चीजों में प्राइस सीलिंग की तरफ गए तो जहां पे मार्केट एक्सप्लॉयट हो रही थी वहां पे वो प्राइस सीलिंग की तरफ गए और जहां पे प्रोड्यूसर एक्सप्लॉयट हो रहा था वो वहां पे प्राइस फ्लोर की तरफ गए अभी आपको ये चीजें इतनी डिटेल में नहीं समझ आएंगी हमें थोड़ा ज्यादा आ जाती हैं अच्छा जी टू रेज द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट थिंग्स इट इज इंपॉर्टेंट टू डू प्रोड्यूसर्स की इनकम को बढ़ाया जाए जो गरीब किसान है मिसाल के तौर पे बेचारे बुरी हाल के अंदर हैं तो यार इनको 
फायदा जाना चाहिए इनको प्रॉफिट जाना चाहिए जब प्रॉफिट जाएगा तो खुश होंगे ना खुश होंगे तो फिर वो मजीद प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अगर बीच में मिडिल मैन जो हैं वो इनकी हालत बुरी कर देते हैं इनको कुछ मिलता ही नहीं है ये बेचारे सारी जिंदगी वो एक कपास उगा उगा के गुजारे चले जाने को फायदा ऐसी सूरत में गवर्नमेंट इस साइड का भी सोचती है इस साइड का भी सोचती है ठीक है एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट की मैंने आपको एग्जाम्पल दी दिस मे हेल्प बिकॉज द एग्रीकल्चर प्राइसेज आर हाईली फ्लक्चुएटिंग ये फ्लक्चुएट होती है बहुत तेजी से और इसमें फॉरन मार्केट का भी कॉम्पिटिशन बहुत होता है क्योंकि उमूमन ये होता है कि जो आपकी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो आप ग्रो कर रहे हैं आपको कई सारी कंट्रीज उसको ऑफर करती हैं इवन चीप प्राइस पे ऑफर करने को भी तैयार होते हैं और वो ले आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ऐसी सूरत हाल के अंदर जब बाहर से अगर कोई डंपिंग की सूरत हाल हो जाती है या बाहर से ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा कम पे वो अपनी प्रोडक्ट अवेल कर देते हैं आपकी कंट्री में तो यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हो जाती है और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो मर जाता है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के भी हैं बिजनेस के भी हैं बहुत सारे आते रहेंगे आप लोग समझेंगे इन चीजों को यहां तक बात क्लियर हो गई वाई अ गवर्नमेंट टेक्स अ डिसीजन टू गो फॉर दिस ऑप्शन मीन्स प्राइस फ्लो एक्सप्लेन कर दिया मूव करते हैं जनाब सेकेंडली टू प्रोटेक्ट द सप्लायर ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इफ द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज इन इलास्टिक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपने इलास्टिसिटी का मेरा लेक्चर देखा है जिसमें मैंने इलास्टिक गुड्स और इन इलास्टिक सप्लाई और ये सारी चीजें बताई थी नहीं है देखा तो ये मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी है इलास्टिसिटी के ऊपर पूरी सीरीज है बाकायदा मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं तो अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके देख लें आपको समझ आ जाएगा अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है यानी कि उसकी प्राइस बढ़ रही है लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कंज्यूमर के पास दूसरी प्रोडक्ट्स पे जाने का उसकी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है या सप्लायर और उसी प्रोडक्ट के मार्केट में नहीं है तो ये सिचुएशन कहलाती है बल्ले बल्ले सिचुएशन ठीक है ना जी तो क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड है तो अब अगर प्राइस हाई सेट कर दिए गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट की तो जो सप्लायर है उसके मजे आ जाएंगे उसको प्रॉफिट ज्यादा जाएगा इन दिस केस द प्राइस फ्लो विल बूस्ट द सप्लायर्स प्रॉफिट एंड इनकम जब उनकी प्रॉफिट एंड इनकम बढ़ेगी तो उनसे जितने लिंक्ड लोग हैं जिनको रखा हुआ है खेती बाड़ियों के लिए सो ऑन उन सबकी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बढ़ेगी ना भाई तो थर्डली टू इंश्योर दैट द वर्कर्स अर्न इनफ टू लीड रिस्पॉन्सिबल एग्जिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि उनको उनके प्रॉफिट को बढ़ाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ताकि वो कुछ अपनी जिंदगी के लिए खुद कुछ कर सकें वो गवर्नमेंट के पास ही हर दफा हेल्प लेने के लिए ना आए अच्छा जी एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं मैंने एक्सेस सप्लाई के ऊपर जो एक लेक्चर बनाया था उसमें मैंने बड़ा डिटेल्स के साथ ही एक्सप्लेन किया था कि एक्सेस सप्लाई से प्रॉब्लम्स क्या क्या पैदा हो जाती हैं वहाँ पे भी आप जाके देख लीजिए लेकिन मैं क्विकली आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ कि प्रोड्यूसर जो है बेसिकली कोशिश करेगा कि ये जो पी जो इक्विलिबिरियम प्राइस है और जो मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने सेट की इसके बीच में माल निकालने की कोशिश करेगा अब इस सूरत हाल को टैकल करना होता है गवर्नमेंट और वो टैकल कैसे करती है वो टैकल करने का ये सॉल्यूशन है यानी देखो लेट मी एक्सप्लेन मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट ने सेट की है यानी जो प्राइस फ्लोरिंग की है इसकी वजह से क्योंकि जो प्राइस फ्लोरिंग की है वो सप्लाई एक्सेस क्रिएट कर रही है यानी और एक्सेस सप्लाई हो रही है क्योंकि प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा है बट उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप वहां पे देखें तो डिमांड जो है वो गिर गई है और डिमांड गिर के आपकी कहाँ चली गई डिमांड गिर के आपकी क्यू वन पे चली गई है अब इस सूरत हाल को गवर्नमेंट ने टैकल करना है और उसको टैकल करने का गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि वो डिमांड कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करें डिमांड कर्व को आप देखें नया डी वन फॉर्म हुआ है और डिमांड कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट किया गया इसका मतलब यह है कि डिमांड को बढ़ाया गया है ठीक है डिमांड को इंक्रीज किया गया है दैट इज द रीजन शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व यहां पे गवर्नमेंट के पास एक सॉल्यूशन है प्राइस फ्लोरिंग के इश्यूज से निमटने के लिए जिसकी वजह से एक्सेस सप्लाई की प्रॉब्लम हुई थी और उसको टैकल करने के लिए उन्होंने डिमांड कर्व को राइट की साइड पर शिफ्ट किया नाउ कैसे होगा क्यों होगा क्या होगा ये सब एक्सप्लेन हो रहा है अब आइए जी शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू द राइट नाउ टू इलिमिनेट द एक्सेस सप्लाई गवर्नमेंट माइट बाय द सर प्लस प्रोडक्ट एट द मिनिमम प्राइस नाउ अब ये जो एक्सेस सप्लाई की जो सूरत हाल हो जाती है गवर्नमेंट 
اس میں اس کے پاس حل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایکسس پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو ایکسس مال ہے گورنمنٹ اس کو بائی کر لے اس کو خرید لے ٹھیک ہے تاکہ مال ضائع بھی نہ ہو ناؤ دس ریزلٹ شفٹنگ دا ڈیمانڈ کر ٹو دا رائٹ جب اس مال کو گورنمنٹ نے خریدا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے رائٹ کی طرف وہ موو ہوا نیو اکلیبیریم پی منیمم ول بی فاؤنڈ ایٹ کیو ٹو بینگ ڈیمانڈیڈ اینڈ سپلائڈ دیکھو نیو اکویلیبیریم فاؤنڈ ہوگا یہاں پہ جو ای ون ہے یہاں پہ کیو ٹو جو اس کی کوانٹیٹی ڈیمانڈیڈ ہے وہ اور پی منیمم کی وجہ سے یعنی پرائس منیمم پہ جو کیو ٹو ہے وہاں پہ جو انٹرسیکشن سپلائی کرو کے اوپر ہوئی ہے ڈیمانڈ کرو وہاں پہ شفٹ کیا گیا اور ایک نیا اکویلیبیریم فارم ہوا ہے جسے آپ ای ون کا نام دیتے ہیں کلیئر ہوئی یہاں تک بات اچھا جناب نیو اکویلیم میں نے ایکسپلین کر دیا آپ کو دا نیو ڈیمانڈ کر وڈ بی ڈی ون وچ مینس گورنمنٹ بائنگ جو نیا ڈیمانڈ کر ہے وہ ڈی ون ہے اور یہ جو ڈی ون ہے بیسیکلی یہ گورنمنٹ کی بائنگ ہے گورنمنٹ خرید رہی ہے بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک اچھا جی آگے موو کرتے ہیں تو ایسا یہ گراف آپ کو نظر آتا ہے اور جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا دس از ہاؤ اٹ لکس لائک شفٹ آف ڈیمانڈ کرو ہو گیا یہ تھی وہ پوائنٹ جس کی وجہ سے آپ کی ایکسس سپلائی کی صورت حال ہوئی تھی جب گورنمنٹ نے اوپر پرائسز کو سیٹ کیا تو جو پوائنٹ اس نے انٹرسیکٹ کیا تھا سپلائی کا اینڈ ڈیمانڈ کا وہ دونوں پوائنٹس کے اوپر میں نے یہ پوائنٹ لگا دیے ٹھیک ہے اینڈ ڈیمانڈ کرو کو ہم نے شفٹ کیا رائٹ کی طرف اس صورت حال کی وجہ سے ہماری ایکسس ڈیمانڈ پیدا ہوئی تھی جس کو سولیوشن ڈیمانڈ کرو کو رائٹ کی طرف موو کر کے ہے ابھی یہ پوری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی آئی نو ابھی صرف گراف کو دیکھو گراف کو میں نے ڈرا کرنا آپ کو سکھا دیا اب یہ آہستہ آہستہ ہم اس کی ڈیٹیلز کی طرف بڑھیں گے کہ یہ ہوا کیا اور کیسے ہوا آئیں جی موو کرتے ہیں اگر گورنمنٹ ایکسس جو مال اویلیبل ہے اسے خرید لیتی ہے تو کیا کرے گی اس کو اکثر گورنمنٹ یہ کرتی ہیں کہ مال کو خرید لیتی ہیں اور اسے سٹور کر دیتے ہیں جیسے گندم ایکسٹرا ہوتی ہے وہ خرید لی جاتی ہے سٹور کر دی جاتی ہے بہت ساری کپاس ہے بہت ساری چیزوں کو گورنمنٹ خریدتی ہے اور اسے سٹور کر دیتی ہے اگر مارکیٹ میں شارٹیج کی صورت حال پیدا ہوتی ہے کسی طرح کی تو گورنمنٹ اسے وقت پہ ریلیز کر دیتی ہے جو کہ میں نے آپ کو یہ پرائز سیلنگ میں پڑھایا تھا کہ گورنمنٹ ایک وقت پہ آ کے اسے ریلیز کرتی ہے مارکیٹ میں بٹ پرابلم یہ ہے کہ جب گورنمنٹ ان چیزوں کو اسٹور کرتی ہے تو اس کا اسٹوریج ایکسپینس بڑھ جاتا ہے ظاہر ہے کوئی چیز فری میں اتنی آسانی سے تو اسٹور نہیں ہوتی آپ کو اس کی چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے گوڈیم ہے اینڈ سو آن دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس ایکسس سپلائی کو تاکہ سپلائر جو ہے اپنی سپلائی کو کم نہ کرے وہ موٹیویٹ رہے اس کا ریونیو زیادہ رہے گورنمنٹ اس کو خرید کے کیا ویسٹ کر دے تو ایسی صورت حال تو نارملی پیدا نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویسٹ کرے مگر گورنمنٹ گوز فار ایکسپورٹ اگر گورنمنٹ اس پروڈکٹ کو جو ایکسس مارکیٹ کے اندر ہے زیادہ ہے ڈیمانڈ سے کہیں زیادہ ہے گورنمنٹ اسے ایکسپورٹ کر دے دوسری کنٹریز کو تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے آپ کی اگر ایکسپورٹ آپ کی امپورٹ سے زیادہ ہیں تو آپ کا بیلنس آف ٹریڈ پازیٹو رہے گا اگر آپ کی ایکسپورٹ امپورٹ سے کم ہے تو بیلنس آف ٹریڈ نگیٹو ہو جائے گا اور ہر کنٹری یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کی ایکسپورٹ زیادہ ہو اور امپورٹس کم ہو Let's look at it. What if the government exports? آپ کو سب سے پہلے تو ریونیو جنریٹ ہوگا ڈالر آئیں گے آپ کے پاس پیسہ آئے گا آپ کے پاس بیلنس آف ٹریڈ پازیٹو ہو جائے گا آپ کا بٹ دا پرابلم از کہ ہوسٹ کنٹریز میں اس کی وجہ سے اینگر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو آپ ڈمپنگ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اٹ کین آلسو بی کالڈ ایز ڈمپنگ ڈمپنگ کیا ہوتی ہے اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گا ڈمپنگ کیا ہوتی ہے جہاں پہ آپ کوئکلی ایکسپلین کر دیتا ہوں جہاں پہ آپ جس کنٹری میں آپ اپنی پروڈکٹ کو سپلائی کر رہے ہیں وہاں کے لوکل پروڈیوسر کی کاسٹ آف پروڈکشن سے بھی نیچے اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو وہاں بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو دس از کالڈ ڈمپنگ جو کہ لیگلی الاؤ نہیں ہے دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو اس سے مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے جیسے کہ چائنا وغیرہ کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں وہ لوکل مینوفیکچر اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو میٹ نہیں کر پاتے ہیں تو سارٹ آف ڈمپنگ ٹھیک ہے کچھ پروڈکٹس کے اندر ایکسپلائٹیشن جس کی وجہ سے ڈومیسٹک جو مارکیٹ ہے وہاں کی جہاں آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ مارکیٹ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے تو ہر کنٹری اس کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ اتنی سستی پرائز کے اوپر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر لے کے آ جائیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا ایکسس مال خرید لیا خریدنے کے بعد یا تو اس کو اسٹور کر دو یا ضائع کر دو ضائع کرنا تو بیوقوف
मगर एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आप उसको लो कॉस्ट के ऊपर बाहर मार्केट के अंदर बेचना शुरू करते हैं तो वो कंट्रीज प्रिवेंट करेंगी मना करेंगी कि भाई नहीं लेके आए आप क्योंकि उससे डंपिंग का खतरा होता है ठीक है ये मैंने आपको ग्राफ समझा दिया प्राइस फ्लोर अब इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन इस ग्राफ को पहले जरा गौर से देखो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे गौर से एक दफा क्विकली रिव्यू दे दें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था वो ई था जो आपका पहले पी पे था उसके बाद प्राइस को ऊपर सेट किया गया जिसे प्राइस फ्लोरिंग कहा जाता है पी मिनिमम उसके ऊपर आपका जो सप्लाई थी वो इंक्रीज होके Q2 पे आ गई और जो क्वांटिटी वो डिक्रीज होके Q1 पे चली गई उसको जो है वो संभालने के लिए गवर्नमेंट ने नया डिमांड कर्व जो है वो यानी फॉर्म किया यानी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हुआ टू द राइट और जिसकी वजह से गवर्नमेंट उसको एक्सेस बाय कर सकती है एंड एक्सपोर्ट कर सकती है सो ऑन दैट्स एक्सप्लेन द ग्राफ एज एलिस्ट्रेटेड इन अबव ग्राफ अबव ग्राफ क्यों लिखता हूं क्योंकि नॉर्मली जो रूल है कि वो आपके ग्राफ के नीचे आप एक्सप्लेन करते हैं एज एलिस्ट्रेटेड इन अब ग्राफ एंड द गवर्नमेंट सेट द प्राइस अब इक्विलिबिनियम प्राइस जब गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को इक्विलिबिनियम प्राइस से ऊपर सेट कर दे जैसे आप कहते हैं प्राइस फ्लोरिंग P minimum, which is also called P minimum. So the demand was decreased to Q1 and the supply was increased to Q2. ये मैंने आपको explain किया था. Demand was decreased to Q1, supply was increased to Q2. ठीक है? अच्छा. And the situation uh, basically creates excess supply. Government decide to move the demand curve to the right. Might be by buying the excess supply of the product, which resulted in. अच्छा मैंने ये यहाँ might be by buying क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपके पास कोई case study नहीं है, तो आप assumption कर सकते हैं. और यहाँ पे मैंने justify भी कर दिया इधर कि अगर जो ये shift हुआ है right की तरफ ये जो demand curve था, इसको जो right की तरफ आपने shift किया है, basically ये हुआ क्यों है? इस सेंटेंस में जस्टिफाई कर दिया एनी हवा में नहीं लगाया अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन है तो आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर जस्टिफाई कर सकते हैं एंड दैट्स परफेक्टली नॉर्मल ठीक है एंड डी वन वाज फॉर्म एज अ रिजल्ट द न्यू इक्विलिब्रियम इज नाउ ई वन एंड क्यू सॉरी डी क्यू टू हैज बीन अचीव ऑन पी मिनिमम चलो वापस जाते हैं ई वन ये आपका नया इक्विलिब्रियम हो गया डी वन क्यू डी वन ये आपका नया सप्लाई यानी जो सप्लाई का जो आपका नया पॉइंट है वो है किस पे पी मिनिमम पे बात समझ आ रही है जो आपका पी मिनिमम है उसके ऊपर ये सेट हो गया अच्छा जनाब आगे देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई हैज बीन टैकल्ड बाय द गवर्नमेंट नाउ दिस इज सोलरली अप टू द गवर्नमेंट वेदर टू वेस्ट इट एक्सपोर्ट और डंप इन द फॉरन मार्केट बात समझ आ गई अब ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे है कि वो जो उसने माल एक्सेस खरीद लिया उसको वो करती क्या है उसके लिए वो जवाब दे किसी को नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में तो है ठीक है दिस वाज माय लेक्चर ऑन प्राइस फ्लोरिंग उम्मीद करता हूं आपको आज का ये प्राइस फ्लोरिंग का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बरए मेहरबानी कर दें और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत शुक्रिया मगर दूसरों तक इस लेक्चर को पहुंचा दें ताकि उनका भी मेरे इन लेक्चर से फायदा हो जाए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया